The Central Bureau of Statistics in Indonesia also reported that as per September 2021, the poverty rate in Indonesia has declined to 9.71%, which means that poverty rate is once again down to single digit number. According to the BPS, poverty conditions have been improving since March 2020 due to steady economic recovery. As per September 2021, the poverty rate in Indonesia has declined. The Indonesian Central Bureau of Statistics recorded that in September 2021, 26.5 million people were living in poverty. This was 1 million less compared to poverty numbers in March 2021 and in September 2020. As a result, the poverty rate as of September 2021 has declined to 9.71%, marking a return to a single-digit value of the poverty rate. Ya, trendnya semakin bagus karena penduduk miskinnya semakin turun. Ya, dari September mulai dari Maret 2021 ke September 2021. Artinya. Upaya-upaya perbaikan ekonomi, ya, dampaknya kepada kemiskinan itu sudah mulai terasa, ya, karena trennya mengalami penurunan. Ini kerjanya bagus, gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan kondisi sebelum pandemi, misalkan, ya, angka September 2021 ini angkanya masih lebih tinggi kalau dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi, khususnya di September 2019, gitu ya. In order to quell the rate of poverty in 2022, the executive director of Celios, Bima Yudhistira, says that the government needs to maintain inflation and ensure that incoming investments can help add new jobs for Indonesians. In 2022, pengentasan kemiskinan tentu punya beberapa uh, hal hambatan ya. Salah satunya adalah dari inflasi harga kebutuhan pokok. Kemudian juga inflasi dari harga yang diatur oleh pemerintah, tarif listrik, LPG, non-subsidi, maupun harga BBM. Ini yang perlu kemudian dikendalikan, sehingga tidak terjadi tekanan ketika mereka baru mulai mengalami pemulihan. Dan yang berikutnya selain dari inflasi tentunya adalah terbukanya kesempatan kerja yang lebih banyak. Investasi harus meningkat, tapi investasi-investasi di daerah yang punya kualitas. Artinya setiap satu rupiah yang ditanamkan, Itu punya implikasi terhadap mendorong serapan tenaga kerja yang lebih luas. According to Bima, the government also needs to continue providing aid in the form of direct cash assistance and wage subsidies to ensure that workers who have been affected by lockdowns do not fall below the poverty line.